Evet çizime devam ediyoruz. Ee, buraya bir yazı gelmiş. Ee, o zaman burayı da ikiye bölmemiz lazım. Yani bu kısmı ikiye bölmemiz lazım. Bu kısmı da ikiye bölmemiz lazım. Buraya bir 35 e, piksellik bir yükseklik verelim. Burayı da eşitleyelim arkadaşlar. Hemen oraya geçelim. Evet artık buradaki bordurundayım. Arkadaşlar bordurumun arasını açmam lazım ki çünkü araya bir şey koyabilmem için arkadaşlar. Evet e, burayı da parçalama yöntemi ve grid yöntemi de e, yapabilirim. Hemen bir grid yazalım arkadaşlar. E, burayı da ya şöyle bir şey de yapabilirim. Yani en sağlıklı bölme aslında bu. Ee, daha sonraki derslerimizde stack panel'la dark panel'la göreceğiz. Ee, burada da hemen ben e, bu yönteme başvurayım. Arkadaşlar parçalama yöntemine grid nokta e, row definition Bunu da ikiye bölmem lazım. Çünkü Evet arkadaşlar. Pardon. Bunu şu nasıl oldu? Yanlış yaptım. Şöyle yapmam lazımdı. Şimdi row demem lazım arkadaşlar. Row definition demem lazım. Evet. Bir. Ve ikinci row. Evet görmüş olduğunuz gibi. Hemen buna ne verecektik? İlk yükseklik olarak da 35 verecektik. Bu yeterli. Bu da kafi. Hemen bunu alıp kopyalayayım arkadaşlar. Çünkü şu kısımda da şu bordurma vermem lazım. Evet. Bak burayı da böldüm hemen. Şunu alt alalım ki arkadaşlar sırayla gitmiş olalım. Çünkü mene kısmı burada olacak. Evet arkadaşlar. Ee, peki ben burada bir şey yaptım. Ee, burası neydi? Beyazdı arkadaşlar. Hemen onu beyaza çevirelim. Buraya bir border atalım. Border. Hemen şuradan seri bir şekilde arkadaşlar e, verelim. Evet. Burada neyimiz vardı? Buradaki gridimizde bir bordurumuzda arkadaşlar yazımız vardı. Ne diyecektik? Hemen bir label atalım buraya. Bir farkı göreceksiniz formdan farkını. Label text değil de label content yazıyorum arkadaşlar. Buraya da ne diyoruz? Ee, mini kütüp hatta büyük harflerle yazalım mini kütüp hane programı ve bunu da kapatıyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada hemen yazımı yazmış oldum peki bu label'ımızı bir toparlamaya çalışalım arkadaşlar şuradan yapalım ee, çok da yorulmaya gerek yok. Hemen Properties'den Text'ine geçiyorum. Ee, bolt olsun. Ee, buradan bu çok bolt oldu. Nasıl böyle bakalım. Evet böyle olsun. Zaten black olduğu için bolt oluyor zaten ama yazısı güzeldi. Bu, bu olsun arkadaşlar. Ee, bir dakika. Evet turuncu. Tamam bu olsun. Ee, rengi ne olsun? Rengi foreground beyaz olsun. Evet. Şimdi böyle oldu. Ama gördüğünüz gibi ortalı değil. Hemen ne yapalım arkadaşlar? Vertical content element center yani dikeyde e, konumu bir de yapayda konumuna bakalım. Horizontal diye 
percent Hareketinde bu da center olsun arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi hemen bunun yanına bir ikon koymamız lazım. Çünkü e, security'de ne var? Bir ikon var. Ee, hemen onu da yapalım arkadaşlar. Ee, i̇şte burada stack panel'e geçebiliriz. Hatta duck panel'e geçelim. Duck panel e, yatayda sıralar. Stack panel direkt eklediğimizde e, dikeyde sıralar. Ama stack panel'de biz ona yatayda veya dikeyde sıralan diye komut verebiliriz arkadaşlar. Hemen e, bir browser açıp en çok faydalandığım e, şeyi göstereceğim arkadaşlar. Siteyi göstereceğim. 